യൂണിഫോം കറക്റ്റ് ഞാൻ ഈ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പ് നോക്കി കാണായിരുന്നു അതെ സാർ നമുക്ക് ആ പരേഡ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കഞ്ഞി പറയെ കൊണ്ടുപോണേ കഞ്ഞി സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കേരള സഭ എന്നെ ബെൽറ്റിനടിക്കും ഭയങ്കര വേദനയാ നമുക്ക് ഓരോന്നും കൂടി വിട്ടിട്ടങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക് കല്യാണം കൂടണം നമുക്ക് ഇവിടെ തിന്നാ പോലെ നമുക്കിടക്കിടക്ക് വരാന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ പോലെ അല്ലേ എനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ലേറ്റ് പോനെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നരുത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ചേച്ചി നല്ല തങ്കം പോലത്തെ ഒരു ചേച്ചിയാ ആ ചേർക്കണ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് എങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒന്നല്ല ആൾക്കാര് പറയണ് അതല്ലേ അവന്റെ ചാറ്റോണ ഒരു പുച്ചുണ്ട് ഉണ്ട് 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 ഈ സഹദേവനെ അവൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ടാണ് കല്യാണം ഈടായി പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ ഹലോ വൃതായിരുന്നു ഞാനോ ആ ഞാൻ പെണ്ണിന്റെ അപ്പച്ചയുടെ പുരുഷൻ ഫ്രം ദുബായ് ഓ ചെറുക്കൻ ദുബായ് ആണല്ലോ ഞാൻ ചെറുക്കനെ വാങ്ങിയ ഒരു അമ്മാവന ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുന്നു കൂടുന്നു പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുക്കൻ ദുബായിൽ എന്റെ പിടിപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടി എന്തോ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായി പോലെ ഭീകര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ട അറിയോ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ പെണ്ണ് വാഗ്വതിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും എനിക്കറിയാമോ സാറിനെ എനിക്കറിയാം വീട്ടിൽ പറയണ്ടോ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ ശരിയാവ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും സദ്യ ഞാൻ കുളം തോണ്ടു ഞാൻ കുടിക്കാം ഞാൻ കുടിക്കാം പോടാ കുടിക്കി സാമ്പാറിൽ മണ്ണൂരിട്ടാ അയില്ല അയാൾ കുടിച്ചോളും വെയിറ്റ് ചെയ്യും കുടിക്കി ചേട്ടാ നോക്കണ്ട വട്ടറ കുടിച്ചു കുടിച്ചു സന്തോഷമായില്ലേ പായസം മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ വേറെ വട്ട ഞാൻ തീർക്കും ചേട്ടനോ <laughs> 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 എന്നാലും ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ഈ പാവം പങ്കച്ചനെ കെട്ടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു സ്വർണ്ണമൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ ഉള്ളതൊക്കെ റോൾഡ് കോൾഡാണെന്നാ തോന്നണേ 
കേട്ടു ചൊറുങ്ങണതാ ഒരു മണ്ടാൽ അതെ ഞാൻ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോ പെണ്ണിന്റെ അമ്മ തന്നെ തോളത്തിൽ എടുത്തോണ്ട് കേട്ടേ കല്യാണ ചെക്കൻ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേ ചേട്ടൻ തോളിലെടുത്ത് പൊക്കണോന്ന് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണോന്നൊക്കെ പറയണ്ടല്ലോ അല്ല അത് വേണം സുബേഷ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല സഞ്ചടാ വിളിക്കട്ടെ അവരെ വിളിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേർ ലൈൻറ്റെയാണ് പോടെ അവിടുന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം മനുഷ്യർ അവിടെ പിടി വിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു വേഷം കട്ടും അതെ അളിഞ്ചല്ല ചെക്കനെ തട്ടി തോളകേറ്റിക്കും നല്ല ഉഗ്രം ഫോട്ടോ ഉണ്ട് നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ നിങ്ങൾ എഴഞ്ഞോ തോളത്ത് കയറിയോ എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വാ ഇവിടെ മുഹൂർത്തം ഒന്ന് സംഭവം ഉണ്ട് ഒന്ന് പറ എന്നെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ ചെല്ല് കല്യാണങ്ങളെ കൊഴുക്കട്ടെ അല്ല എന്തായി കിരഞ്ചേട്ടൻ എന്ത് പരിപാടി കെട്ടിപ്പ് നടക്കൂട്ടാ പേടിക്കണ്ട ഇപ്പോ ഒരു ബോംബിടും ബോംബ എന്ത് ബോംബ് ഞാൻ ഒരു വൺ ടു ത്രീ പറയും അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി യോ പറയണം യോ ഏ അല്ല ഇപ്പൊ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി എന്ത് കോട്ടയെന്നാ താനെ പറഞ്ഞു താനോ 
ఎడి సదేవ తన మొలకి ఇవారడి సదేవ మిండండిరికి అలా పోట్ పోండి సదేవ అలయా రక్కనందర హంగారియం మాషా అవల అమ్మా అంగుండంద బందదన్ అనుభవికిట్ నా మోనేడా నాడా ఊడ హంగారదు గానికిలట ఎంగనే 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 అవ హంగారి గానికి అవ దుబాయి కారన ఇత్తిరి పోల సోర్న ఇట్టిట్ అవ బాబాయదొండి ఈ కళ్యాణది సంభవించదు అవ అవ హంగారి గానికి ఇడి నింది ఆంగ్లడ కండుపడత ఇత్తిరి వృత్తిట కుడుపడత నందిరికి గాని కళ్యాణది సంభవించదు నందపడ ఆరేడో నంది దుబాయి కారన్ ఈ శుభ ముహూర్తం ని అబద్ధత ఉండకి పోర్కియో ఆరేడో వృత్తి అట కుడుంబ కారి పెన్నినే పట్టి పల కారం గాడిట్ట పోట కుటుంబకారి సంసారికట్టే నిങ്ങളുടെ മകളെ വെല്ലോട് കൂടെ പോയി ഞങ്ങളെ തന്നെ വേണ്ട എന്റെ കൊച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയ ഉണ്ടല്ലോ മിണ്ടിയ ില്ല <laughs> 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 ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരാളത് വഴി തങ്ങൂലല്ലോ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതൽ കൊടുക്കായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അലൈനി നറബാബിന്റെ കോള് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ഞാൻ ഇനി ജയം തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിട്ട് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇതല്ല പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂദനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മോൻ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചതാ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്നെ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു സ്വർണ്ണം പോണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് തന്നേച്ചാൽ മതി ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് ഒന്ന് കെട്ടു പോണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആര് കെട്ടാനാ അല്ലേ മോനെ ആ ജോളി ചെയ്തുപോലെ എന്നെ ചെയ്യും 
ചേട്ടപ്പന്നെ ഐസായിട്ട് അവിടെ ചെന്നേ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ എടാ മണ്ട രാവിലെ ഒരു വെള്ളം കൂരി ഇട്ട് വൈകിട്ട് കൊട അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനാണ് ആളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം മുടക്കിയത് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലേ ആ അത് ശരി എന്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര തീർക്കില്ല ഇനി എനിക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് അഞ്ജുനെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അവരോടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാ തോന്നിയത് പുഷുവായിട്ട് അത്ര മോശമാണെന്നുമല്ല പോരാത്തിന് പൂത്ത കാശുണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുഖം അതങ്ങനെ ഇരിക്കൂ അയാൾ ഇത്തിരി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയൊക്കെ വർത്താനം പറയും എനിക്കത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിട്ടാ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ഒന്ന് ജയഞ്ചേട്ടനോട് പറ ജയഞ്ചേട്ടന് പുള്ളിനെ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ലല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അഞ്ചു വന്നിരിക്കോ അവിടെയുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ എന്തൊക്കെയാ നടന്നത് ആ പിന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അഞ്ചു അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനില്ലേ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അഞ്ചുന്റെ കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചിരുന്നു എവിടെ അവന്റെ വീട് അതറിയില്ല പുറത്തെവിടെയോ ആണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേ ഉണ്ടല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി കല്യാണം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ റെജിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയിൽ അവന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരോട് വന്നപ്പോ തൊട്ടേ നമുക്ക് പരിചയമില്ലല്ലേ നല്ല വീട്ടുകാരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്കും അവനെന്തോ ജോലി ആവാറായിരിക്കല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ജയനെ കുറ്റം പറയും എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ജയൻചേട്ടൻ കേൾക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാന്നേ ജയാ പുരുഷന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാ നമുക്കൊന്ന് ആലോചി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അഞ്ചുനെ പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു മോനും എനിക്കറിയാൻ തയ്യാട്ടോ ആർക്കാ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അന്നേരെ പറഞ്ഞല്ലേ എനിക്കൊരു താല്പര്യം തോന്നിയില്ല ഒരുമാതിരി മേനകട്ട സ്വഭാവമാ പുരുഷന്റെ അയാളെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങിയുള്ള നടത്തവും ആ നോട്ടവും ഭാവവും 